salita na daw si Maureen. And right now, they're on the way para hulihin si Rosette. Wala akong kasalanan! Nagkakaumali kayo! Pinan! Ate! 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 Ang hiya! Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo! Mabubulok ka na sa kulungan! Hindi ba ako tapos sa inyo? There's a slim chance na makapagbiyansa tayo. Tumistigo ang kaibigan mo. Itinuturo ka ni Maureen. Ikaw ang dinidiin niya sa lahat ng mga kasong isinampas sa kanya. Nabuhay pa pala yung walang hiyong yun. It's true, pinapatay mo siya? Oo! Patano naman sa'yo! Mag-okay na lahat. Pwede na tayo magpakasal. Mabibigyan din natin ng kapatid si Junik at si Celine. Ilang anak ba yung gusto mo? Six. Ang dami naman! Laman mo ka! Ayos sa puta mo! Patay mo! Sulitin mo na ang mga natitira mong oras, Nilfa. Mawamatay ka na. Kung pinapayagan mo man na ako magsabi sa kanya mo, Hello, Nilfa. Eh di sana hindi mo na ako pinupost din sa susunod, di ba? Wala ka ng atraso mo sa kanya, di ba? Pinagbayaran ko lang sa kuluman. Sincere akong tingin ng tawad sa kanya. Sobrang sakit kasi nung chanat po sa mga eh. Tara, punta na ng hospital. Sa mga kita mong pacheck up, gusto mo? Hindi talaga titigil si Rosette, no? Ano nangyari? Sinubukan niyong tumakas. Pumanda siya sa akin, ah. Ate! Sige, nasama ko na si Ate Trina. Paano ka? Kailangan mo Okay lang ako, sasamahan ako ni Didi. Alam mo kung di lang nang bakulaw yung si Rosette, dapat kasal na kayo ni Homer, eh. Dapat buntis ka lang ngayon. Eh, she, dadating din naman kami doon. Kung inaakala mo na matatakasan mo kami, nagkakamali ka, you can't escape us. Simula noon hanggang ngayon, talagang panira ka ng mood. You don't have anyone by your side, kaya nakikiepal ka lang sa pamilya ng iba. Ate! 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 Let's just go! Let's just go! Base sa history mo at sa ginawa nating ultrasound, there is a possibility that you have this condition called endometriosis. It is a condition wherein yung mga tissue na imbes na sa loob ng uterus mo ay tumutubo sa labas nito. At some grow sa fallopian tubes o kaya sa ovaries. Once tumubo yung mga tissue na yan sa isang sensitive area, magkukos ng pain. Isa rin ito sa nangungunang dahilan ng infertility sa mga babae. Ibig sabihin... Posible po na hindi na po ako magkaanak? Yes. Most women who have this condition is infertile. Bakit hindi mo hinuli yung matandang uklo ba na yun? Sinaktan niya ako! And yet you didn't do anything! Ire-report kita dyan sa superior mo! Miss Cuevas! Miss Cuevas, calm down! How can I calm down? Ano may injustice dito? Mabuti pa luwabas ka na muna. Hoy! I'm still talking to you sa kabubunta! Calm down, Miss Cuevas. Hindi yan makakabuti sa batang dinadala mo. What? Buntis ka, Miss Cuevas. Buntis ako? Yes, you are eight weeks pregnant. No. No. Hindi pwede. Baka nagkakamali lang kayo. Ulitin niyo yung test! Ayoko mabuntis! Ito, wala na po bang paraan para magkaanak po yung may ganong kondisyon? May mga medication tayong pwedeng ibigay. Yung iba siya suggest na magpa-surgery. May nagiging successful, merong hindi. It's really a case-to-case -case basis. Anyway, bago tayo mag-discuss yung bagay na yan, I suggest na mag-undergo ka ng laparoscopy para masigurado natin na tama ang diagnosis sa'yo. Ms. Cuevas, I understand why you don't want to get pregnant. With a situation that you are in, mahirap talaga. But you should understand that every baby is a blessing. No! No, no I don't want it! Huwag mong sabihin niya, nararamdaman niya ng baby mo. Lalo na ngayon na napakasela ng, ng kapit niya. I don't care! Maybe you are just tired? Ang mabuti pa, ang mabuti pa, magpahinga ka na lang muna, please. Siguro din, mas mabuti kung sasabihin mo sa ama ng bata ang sitwasyon mo. So, he can support you. Most of the time, mas nakakabuti ang pagbubuntis. Mas nakakatulong yun sa'yo kapag tinutulungan ka ng partner mo. Hindi mo dapat pinatulang si Rosetta, ate. 
Hindi mo ba nakita yung ginawa niya sa akin? Ininsulto niya ako? I know, but can't you see she's just provoking you? At habang nagpapa-apekto ka, mas lalo lang siya natutuwa. Kaya, yeah, ako nga, naisa ka na naman ako ng babae mo. Mas mabuti na lang mauna ka na. Ako nang bahala dito. Sige na. Ishi! Ishi, sandali! Beshi, buong buhay ko. Gusto ko lang magkaroon ng sariling pamilya. Pero paano ko gagawin yun po? Kung hindi ko mabibigyan ng, ng anak si Homer. Hindi pa naman sigurado na yun talaga yung sakit mo eh. Pwede nagkamali lang yung doktor. Di ba nangyayari naman yun? Huwag mo na munang problemahin yan. Wala pa naman eh. Fight lang ng fight. May pag-asa pa eh, ha? May mga ire-reseta ako para makatulong sa health ng baby mo, okay? Okay. Kamusta po siya, Dok? Um, she's okay, but then she needs to be extra careful dahil napakasela ng pagbubuntis niya. Buntis ka? Homer, magkakaanak ulit tayo. Oh, so you are the father. Congrats. I need to go. Tigilan mo ang kalukohan mo, Rosette. Hindi sa akin yan. Homer, ikaw ang ama nito. I swear to God, ikaw ang tatay. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Sawang-sawa na ako sa mga kasinuhilingan mo. Homer, I'm telling the truth. Huwag mo naaalala, two months tayo magkasama. Kaya walang ibang pwedeng maging ama nito bukod sa'yo. Well, you know what? I don't believe you. It could be Jeremy's, it could be someone else's, pero hindi sa akin yan! Sa'yo to! This is your baby! Dok, excuse me. Uh, yes, may nangyari ba kayo, Ms. Cuevas? Uh, wala naman po. Gusto ko lang po sana malaman kung posible na po bang ipaprenatal DNA test yung ipinagbubuntis niya. There are some laboratories that can do non-invasive DNA testing as early as eight weeks into pregnancy. So, yes, I guess pwede na. At hindi naman po maapektuhan yung lagay ng bata. Kung non-invasive ang ipagagawa mo, then hindi naman. You just need to have the blood sample of the mother and of course, yung mouth swab mo so you can get the paternal testing. Okay. Maraming salamat doon. kasi sinabi sa akin, isa susunod sabihin mo. Para naman hindi kung ano-ano yung iniisip ko. Akala ko tuloy, pinagpalit mo na naman ako sa iba. I love you too. O basta, sa so susunod sabihan mo ko ha. Tsaka, ayoko kasi meron tayong secret sa isa't isa. Alam mo, hindi maganda yun para sa isang relasyon na nung... Okay? Sige, bye-bye. Hi! May friendship? Bakit hindi ka kumain kanina? Ang sarap kaya nung lengwa. Wala akong gana. Sayang naman. Sige, tutulog mo na ako, ha?
Oh, to musím čekat, no. Ach. Okay naman. Sabi ng doktor may dysmenorya lang daw ako. Okay. Mabuti naman kung ganun. At least, sigurado na tayo na wala dapat tayong ipag-alala. Ah... Uh, ikaw, ano? Kamusta yung lakad nyo? Malilipat na daw ba si Rosette sa kulungan? Hindi pa eh. Huh? Ibig sabihin, hindi pa siya magalit? Homer, paano kapag may pinaplano na naman yung babaeng yun? Kung may pinaplano siya, hindi niya magagawa yun. Pinahigpitan ko pa lalo yung security sa ospital. Tsaka masyadong sariwa pa yung sugat niya. Mahihirapan pa siyang kumilos. Diyos ko. Sana naman malipat na siya. Pakiinom po, pinabibigay ni doktora para mas lumakis ang kapit ni Wibi sa katawan niyo. So, you really are pregnant. Congratulations. What's so good about pregnancy? I hate it. Unang pagbubuntis ko pa lang, alam kong hindi para sa akin ang motherhood. Ayokong tumataba. Ayokong nalulo siya. Eh bakit ininom mo pa yung gamot? You can naturally abort it by not taking those drugs. I can't do that. Kahit ayaw ko dito, siya ang magiging alas ko laban kay Homer. Kaya, kailangan kumapit siyang maigi. Siya ang tiket ko para matakasan ko ang lahat. Sorry to ask this, ah. Kay Homer ba yan? Ano pumayag ka? If I know, scheme lang ni Rosette yun para hindi siya mailipat sa kulungan. Eh, hindi pa nga kasi pwede dahil hindi pa magaling yung sugat niya, diba? I don't care. Kung tutuusin, gas-gas lang yun kumpara sa mga sugat na binigay sa atin. She should go to jail. Doon na lang siya magpagaling. Hayaan na lang muna natin siya. Please. Homer, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi ako papay na mag-enjoy ang babae niyo sa ospital. Dapat sa kulungan ng bagsak niya. Ate, ako na lang ang bahala, okay? I, I don't understand you. The last time, atat na atat kang ipakulong siya. O ngayon, parang hindi ka naman nagmamadali. Dahil... Ano? Dahil ano? Give me one valid reason kung bakit hindi dapat ilipat si Rosette sa kulungan. Uh, dahil wala rin naman kasi mangyayari ate. Hindi naman siya i-release ng ospital sa condition niya, di ba? Kitang-kita man, hindi pa rin magaling yung sugat niya. As long as mahigpit yung security sa ospital, we'll be fine. Sige, kailangan ko na umalis. Bye, Nifa. Bye, ate. Ate, may point din naman si Homer. Hindi naman talaga natin hawak kung kailan siya ililipat. But we should still try. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikita humihimas ng reyes ang Rosette na yan. Kung ayaw kumilos ni Homer, fine. I will. I have to go. Ate, mag-iingat ka. Beshi, naiintindihan ko kung bakit ayaw mo tumalaman ni Chang Denang. Eh, pero hindi ba kailangan sabihin mo na itong sitwasyon mo kay Homer? Dapat tumalaman ng asawa mo. Eh, Beshi, ang dami na kasing iniisip ni Homer. Ayoko nang makadagdag. Homer! 
Sinasabi ko na nga ba, hindi mo matitis ang anak mo. I need some blood samples. Para saan? Papadiin ay test ko yung ipinagbubuntis mo. Why? What's the matter? Kung wala kang tinatago, di dapat okay lang sa'yo to, di ba? If that child is not mine, sabihin mo na para hindi na tayo mag-aksay ng panahon dito. Go ahead. Ito ang dugo ko. And get as much as you want. Ma'am, dito po muna kayo. Pakiintay niyo na lang po si doktora. Siya na lang po ang magbibigay ng result. Salamat. Sige po. Eh, Pesci, kinakabahan ako. Eh, paano kung may sakit nga ako? Pesci, isa lang ang sigurado ako, ha? Kay positive o negative, nandito ako para sa'yo. Ganyan din si Homer. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Salamat, ha. Omar. Ate. Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa meeting ka. At sino yung kasama mo? Homer, will you please tell me what's going on? Ano, kayo na ba ni Rosetta magkakampi ngayon? Of course not, ate. Kung hindi, then what? Kumuha ko ng blood samples. Punti si Rosette. At posible ako yung ama. You think nagsasabi si Rosette ng totoo? I don't know. I can't tell, pero... Hindi imposible. I mean... Nakatira siya sa bahay natin bilang nympha. My God, Homer. Bakit nangyari to? Paano natin makakalimutan ang babaeng yun kung magkakaanak ka na naman sa kanya? Kaya ako nga sinasabi na hayaan muna natin si Rosette sa ospital. Yun yung dahilan doon. Hindi ko lang kasi naituloy dahil ayoko muna malaman ni nympha. But nympha has the right to know. Whether that's your child or not, karapatan pa rin ni Nifa na malaman ang mga nangyayari. Pero ayaw ko siyang masaktan. Mas lalo mo siyang sasaktan kapag pinatagal mo pa yung paglilihim mo sa kanya. Look, kung ikaw nga ang ama ng dinadala ni Rosette, eh, hindi mo sinadya yun. Akala mo at akala nating lahat na ang kasama natin sa bahay ay si Nifa. Wala kang kasalanan. You have a severe pelvic endometriosis. I will give medications to manage the pain. At kung gusto mong ma-workout ang pagbabuntis later on, You can always consult with me. Salamat po, Doc. Sige. Michelle. Hindi na talaga ako magkakalanak. Michelle, pwede mo pa rin subukan. Wala namang mawawala eh. Pero ang pinakamahalaga, kailangan mo ito ipagtapat kay Homer. Huwag mo itong sarilinin. Mishi, mahal ka niya. At tanggap niya ng ang lahat ng meron ka, pati imperfections mo. Sigurado ako tutulungan ka niya sa pinagdadaanan mo, Mishi.
masaya siguro kung mapupuno natin itong mesa ng mga bata, no? Masaya tayong nagkukwentuhan, nagtatawanan, kumakain. Gustuhin <laughs> ko man mangyari yun, Homer. Pero... Hindi eh. Ano? Ano ibig mo sabihin? Ano? Nagsigawaling ako sa'yo. Nung tinanong mo ko kung kamusta na yung check-up ko, hindi totoo walang problema. May spit ako sa matris. At sa malamang hindi kita mabibigyan ng anak. Sorry kung hindi ko sa'yo sinami aga. Umasa kasi ako na, na hindi totoo yun, na nagkakamali lang yung doktor. Eh, pero nabig ko ako, Homer. Patawarin mo ko. Hindi mo kailangan mag-sorry. It's not your fault. Hindi mo naman ginusto yan ni. Eh. Kahit ano mangyari, may anak man tayo wala. Gusto ko na malaman mo na hindi magbabago na rarandaman ko para sa yung mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan yan. Mahal na mahal din kita. Tsaka mangako rin tayo sa isa't isa na kahit ano pang mangyari, magpapakatatag tayong dalawa, ha? Huwag natin hayaan na masira ang relasyon natin ng kahit ano o kahit sino. Pangako. Magpakatatag tayo. magpositive yung DNA test. Sasabihin mo na ba kay Nympha? Hindi pa, ate. Nasaktan siya nung nalaman niya hindi na siya magkakaanak. Ayoko naman tagtagan yung sakit na yan sa pagsasabi ng totoo. <sighs> Let's just hope na hindi nga ikaw yung ama ng pinagbubuntis ni Rosette. Magaling na ang sugat mo and as for the baby, mas okay na ang kondisyon niya ngayon. So, Pwede ka na i-discharge. No! Hindi pa ako magaling. I-check niyo ulit. Sumasakit pa rin yung sugat ko at saka masakit pa rin yung tiyan ko. But your lab results say otherwise. You are fine. Excuse me po. Ito na pa yung resulta ng pinadiyanay test ninyo. Salamat. Sige po. Go ahead. Check it. Ano sabi? pinagpupuntis niya. Ang 
Anong sabi sa akin ni Homer? May sakit ka daw? Oo, oh, ate. Malamang hindi ko mabibigyan ng anak si Homer. Nympha, it's okay. Wala sa pagluwal ng sanggol ang pagiging isang ina. Huwag ko sa'yo, mag-anak ka. Kasi mahirap yung nakikisaw-saw ka sa anak ng may anak tapos anak pa ng mortal mong kaaway. Walang kasalanan yung bata. Ay, no, pero wala na tayong magagawa doon. Iisang katawan na sila ngayon. Kung anong dadanasin niya, dadanasin din ng bata ngayon. Hoy, bagong salta. Maglinis ka nga ng CR. Eh di ikaw, mas bagay yung itsura mo sa Inidoro. Sabi mo, ah! no. how dare you! 